Na mtazamaji wa Global TV leo tupo katika wilaya ya Rombo katika eneo linaloitwa Olele. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea interview ambayo inahusiana na familia ya Aquilina Aquilini ambaye alifariki siku ya tarehe 16 Februari mwaka jana mpaka sasa ni takriban mwaka mmoja ama niseme miezi kumi na moja na siku saba hivi tangu kutokea kwa tukio hili na leo tuko kwa tuje saa kwa Aquilina mwenyewe siku ya kwanza kabisa kupokea taarifa ya mwanao kupatwa na tukio lile ambalo limetokea ulikuwa wapi na ulipokea katika mazingira gani Aquilina nipata taarifa mnamo jioni jioni wengine wakusema, wengine wanafanya hivi wengine wakafanya hivi wengine wakasema hawasemi hata nakusikia tu pap najua bwana yeye akuna akapigwa risasi kafa wapi wa dar salaam he basi nipata mshtuko kapata mshtuko kweli kweli mpaka leo sio mtu ile mshtuko wa kulina nilikuwa na homa mkali kwenye mwili mpaka zingine macho hayauni sikuwa kwa mzitu mno angeogua kafa mna shida lakini nasikia mtoto wa shule kapigwa risasi kafa basi uelewi ni kitu gani kasema kama na serikali nisaidie nisaidie kweli eh. kama serikali serikali nisaidie kweli kuna taarifa zote za kiuchunguzi ambazo mmepewa labda na serikali baada ya mazishi kufanyika mpaka sasa hapana mimi natugema serikali ngotegema serikali itakuja zambia nini mzee ya kulini mambo iko hivi mambo iko hivi mambo iko hivi mimi ndo naisubiri ni takriban mwaka mmoja sasa tunaelekea e. bado hujapokea taarifa zote za kiuchunguzi bado unasubiria eh bado nasubiri maana kuna vitu vya maidi siaona ile kitu maidi mm. eh siaona chochote kile wa maidi hapa nini walikiaidi pale ile utatoa pesa mm. sija ile pesa sija wai kuona mpaka leo hii madeni ya shule wanaweza daiwa ile mtoto wa kulina na mpaka sasa labda una uthibitisho vipi kwamba ile deni limefutwa au bado lipo singepitia wapi kwanza ningepitia kongo basi unajua ni unajua ni mashan libyo ile mtoto si daiwi lakini nakutaliona daiwa wazee wanandai mafungo ya watu madumu yanandai uko unandai watu mbalimbali wanandai eh ambao singekuja nikapitia kwangu nikalipo ya wale watu Hey. Takriban mwaka mmoja pengine hakuna jitihada zote ambazo umezifanya kwa ajili ya kuweza kuzipata. Iko mama mmoja waziri alikuja hapa baada ya mazishi kufanya. Eh, hey. nasema mzee sura suasi tutakupigia na hana mali tutakutafuta haki yako utapata. Tukamuonyesha na kaburi lenyewe ajamaliza. Kaambia mzee nitakwenda piga debe ili kaburi lako litakuwa tayari la kulina liko ambapo bado liko. Aliamalizika mpaka leo hii leo wazira akasema nitaondoka nalo kuna mafijana alikuwa nao akamwambia bwana ana hii uchomo mshulikie hii kaburi mshulikie mpaka leo hii mna mtu mpaka leo hii kaburi ya wali nani ali aligaramikia ni yule serikali lakini hatua za umaliziaji ndio bado ndio ndio hao hao na baada labda kuona sasa hatua hakuna chochote kinachoendelea mm. juu ya kaburi lile mmefanya nini Ah mimi kumona waziri kusema mzee tashirikia kitu mimi nimeiti tu serikali nikawa serikali ni kitu kikubwa lazima nijeheshimu watafuatilia tu ndio nakuja serikali mpaka leo hii serikali waliahidi na ramani nayo wakasema chora ramani ramani kaleta hapa ramani mpaka leo hii ni hapa nyumbani aliyo hakuna mtu aliyefuata ile ramani ramani nayo hakuna mtu aliyefuatilia ramani mpaka wale hii ramani kwa maana ulikuwa ujengewe nyumba kupitia hiyo ramani eh hey. sasa mtafuta ramani mzee kwa kuna ramani basi itakuja tu itafuatilia kwa mpaka sasa ramani ipo lakini hakuna utekelezaji wote hmm. hmm. hakuna labda umejaribu kukumbushia kwa uongozi wa wilaya umfuate nani ukiwafuata kule atakwambia ah ah na una kuzarau angekuja moja kwa moja ile mzee ramani wapi wachukua ramani yao peleke wafanye mambo yanayotaka he hawezi kama mtu pamoja kwa moja nini nikasema nitakwenda kwa makufuli au nitafanyaje kasema ah mwaje tu atampeleka makufuli moja kwa noko ah uo ujenzi 
haijawahi letwa hata kifaa chochote ambacho kinaonyesha kwamba labda ujenzi utaanza muda wote hata kama sio mkao hapana hakuna chochote hakuna chochote pale mimi kama serikali kweli nasema ukweli kama serikali nisaidi nyumba na madeni ya watu basi serikali haipa heku nyumba pamoja na madeni ya watu eh nashukuru sana serikali yangu ili kuwa mwanafamilia bora wa Globo TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Naitwa Catherine Kahabi. Kama balozi wa Jaffel G, kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jaffel G Hardware and Machinery Company. Jaffel G Hardware and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile protection helmets, face shield, work suit, raincoat, road works, self boots and again boots, gloves mbali mbali, fire extinguishers, winter jackets, mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753600999 au 0789527 Sabambili au wasiliana nasi kwa barua pepe yani info at jhmsavage.co.tz Hivi ndivyo maisha unoga unapokuwa na kinywaji cha jambo sherekea pate la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha jambo Tuburudike na maji ya jambo kukata kiu yako. na kinywaji cha jambo kutoka Jambo Food Product iwe Jambo Coco Pine Jambo Pineapple Extra Jambo Power Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa Jamuka ya Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa Nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652385231 au 0766348852. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.